Доброе утро, друзья! Приглашаю вас в новый влог. Это даже не просто влог, это свадебный влог. Почему он свадебный, узнаете чуть-чуть позже. Мой муж считает, что я выгляжу вот так. Не знаю, вы с ним согласны или нет, напишите мне, пожалуйста. Потому что то, как он издевается надо мной, то есть как он издевается надо мной, как над блогером, понимаете, это просто невыносимо. Так вот, свадебный он, потому что намечается свадебка, свадьба, и не одна. Завтра у нас годовщина наша, совместная. И понедельник у наших друзей Вероничек, вы их знаете. Они женятся, и мы приглашены как главные свидетели этого торжества. Так вот, сейчас мы гоним по делам, потому что мы заказали подарок. В общем, готовимся по полной программе. А пока мы едем по нашим делам, вы смотрите, как мы офигенно провели выходные. Это просто супер кайф и, и что? И мысль потеряна. В общем, смотрите, как мы провели выходные. Ну, а здесь у нас все стабильно, понедельник. Вот, пожалуйста, расслабляющий фактор, тут еще звук надо слышать, очень милое посапывание, ну просто у эльфа было очень много дел с утра, он их все переделал, а Нюпа просто любит отдыхать, да, Нюпа? Добрый день, друзья, продолжаем репортажи из холодной Канады. Плюс 29, конец августа. Сейчас мы попробуем взять лодочку. Несмотря на то, что понедельник, людей сегодня как-то очень много. А вот и наш корабль. Погружаемся. Ого! Thank you. Как тебе гребется? Какая красота! Да. да, вот ты прямо едешь на островок Надежды. Гребец. Это ты гребец называешься или как? Грибун. Грибун. Грибун, он же гребец. Гребарь. Вот, мы подплыли. Смотрите, какие красивые дома. Вот просто восток. Вы их уже видели много раз, да. Мы здесь по льду зимой ходили, вы их тоже видели. Вообще, вы уже все видели. Вот женщина там одна. Ее вы еще не видели. Гребец, пару слов для прессы. Это вообще мой самый любимый здесь дом. Он так красиво выходит на все озеро. Вот с таким обзором. Вот, мы не ленивые. Мы голодные, поэтому мы не ленивые. Буквально 20 минут мы и мы мотнулись. За пиццей сейчас заляжем в тенечки, будет нам хорошо. Та да Вау, слушай, какая она красивая. Тут еще какой-то нам соус дали чесночный. Ну скажите, что классно. Среда, 12 часов дня, я лечу на работу. Миллион дел переделано. Э -э подарок мы забрали, еще кое-что сделали. Пока ничего не могу рассказать, показать. Все это будет в следующем блоге, но подарок просто so cute. Рубрика «Бобик сдох». Бобик просто сдох в прямом смысле этого слова. Друзья мои, канадские дети готовятся к школе. И всю неделю они стригутся. Просто одни детские стрижки. Ну как детские? 10-12 лет. У меня на мое счастье все длинноволосые девочки. О, сейчас я вам буду жаловаться. В общем. Трындец. Последняя клиентка у меня сегодня была девочка лет 11 с длинными, длинными кучерявыми волосами. Но дело не в этом. Волосы не проблема. Это был один сплошной колтун. Просто колтун. 
И мало того, что это был колдун, который я не могла 40 минут расчесать, она еще делала вот такие вот глаза, начинала истерику, что ей нужно просто один миллиметр, что она не хочет стричься. Ну, а мне же нужно быть доброй, веселой. Ну, вы понимаете. И я в какой-то момент не выдержала и сказала, что если ты не будешь расчесываться, у тебя вообще будет стрижка на лысо. И что мне стресс делать не надо. Потому что я уже... Вот она сидела на грани истерики, потому что ей жалко эти ее волосинки. А я была на грани истерики, потому что я не могла это расчесать. И я не могла смотреть на это недовольное лицо. В общем, я вам зажаловалась. Завтра у меня в расписании ни одной детской стрижки чему я безумно рада. Я не люблю стричь детей. Это просто не моя тема. Все, я поехала домой, вам нажаловалась. Такой красивый закат сегодня. И уже темнеет значительно раньше. Если летом темнело в пол одиннадцатого, то сейчас без 15.9, я думаю, еще минут 10 и будет темно. В общем, осень приближается. Добрый день, друзья! Рубрика «Не было печали, просто уходило лето». Итак, новостей за сегодня, за 31 августа, просто нереальное количество. Номер, новость номер один. У нас сегодня большой праздник, годовщина нашей свадьбы. Сегодня 5 лет, как мы поженились. В общем, 5, В общем, 5 лет, как я вышла замуж. Как я удачно вышла замуж. И ночь сегодня, должна я вам заметить, была громкой. Она прям была максимально громкой, но это было не то, о чем вы подумали. Сегодня опять начала орать водокачка. То есть четыре раза за ночь у нас включалась сигнализация с водокачки. Кто смотрит меня давно, знают нашу эту проблему. У нас раз в месяц периодически орет сигнализация по ночам. В общем, заралась сигнализация, ночь была бессонной, потому что она выключалась, я засыпала, она включалась, я просыпалась. Все в этом духе. Вот, это номер один. Утром мой муж только собрался писать письмо property менеджерам. Такое письмо о том, что мы, насколько мы максимально недовольны этой водокачкой и почему никак нельзя решить этот вопрос, чтобы эта водокачка не гремела посреди ночи, как минимум. Как мы получаем письмо. Письмо следующего характера. Нас оповещают о том, что квартира, в которой мы живем, выставлена на продажу. Да, она будет продаваться. И дальше шел вопрос, хотим ли мы ее купить. То есть у нас по порядок первой очереди. Да? А если мы ее не хотим купить, то дальше по списку, что мы должны сделать. Тра-та-та, в общем, там много разных пунктов. И пункт, который мне максимально не понравился, это то, что мы должны предоставить свободный доступ риэлтору, который будет приводить покупателей в эту квартиру, когда нас не будет. Я, конечно, после этой бессонной ночи, брачной бессонной ночи, я еще была немножко в панике, вообще в шоке и все такое. Я быстренько на работе собрала пресс-конференцию своих сотрудников, которые тут живут, и говорю, вообще это нормально? Ну, как бы объясните мне, нормальная ли эта ситуация, что я буду находиться на работе, мой муж будет на работе, в квартире животные, к нам будут приходить посторонние люди. На что девочки мне очень быстро дали ответ, что есть такой закон с нашего согласия. Если мы согласны на это, то мы можем оставить ключи, и они будут водить покупателей. А в принципе мы не должны быть согласны, это все должно обговариваться заранее, за 24 часа, когда они будут приводить покупателей и когда у меня будет возможность показывать вот эту вот потрясающую недвижимость с разными спецэффектами. Да, также вот такие вот у нас новости. То есть мы быстренько были сегодня поставлены перед фактом, что нам нужно искать жилье. Причем максимально быстро. Ну и еще плюс о работе property manager. Вы знаете, я очень люблю это агентство, в которое мы случайно попали. Она даже, когда писала письмо, не проверила наш контракт. Она написала, что вы, в принципе, до 30 октября можете спокойно здесь находиться. Ничего, что у нас контракт до 30 ноября. В общем, друзья, я думала, что осень будет насыщенной, но не в таком плане. В общем, сейчас нам нужно как-то что-то быстро что-то искать, находить, шевелить булками, принимать какие-то решения. 
Вот, но это, конечно, будет не сегодня, потому что сегодня у нас праздник. Я уже наконец-то отработала, и мы едем праздновать. Будет скромный семейный ужин с шампанским. Я, как невеста, получила бриллианты, ну, вы знаете. Женщинам вообще легко дарить подарки, по-моему. Не знаю, что подарить женщине. Пошел, купил бриллианты, все. Женщина свободна. Женщина счастлива. Вот мужчинам нужно постараться подумать, да. Поэтому я своему мужу подарила себя в бриллиантах. Ну, я считаю, что это вполне хороший такой себе подарок, да. Ну вот, пошли цветочки молодоженам. Горько молодым. Классные, мои любимые осенние цветочки. Первым днем осени нас всех. Надеюсь, эта осень, несмотря на все новости, которые мы вчера получили, будет классной, теплой, приятной, яркой. В общем, я на позитиве. Я довольно-таки довольно плодотворно сегодня поработала, была под вдохновением. Вот, зацените результат. Пришла девушка, говорит, вот это вот с розовыми волосиками, говорит, хочу, и показывает мне картинку, такой, знаете, женский вариант, Совет Юнион, конец 80-х, такой красно-бордовый баклажан, а девушка сама такая нежная, как статуэтка, фарфоровая кожа, голубые глаза, я ей говорю, а есть еще какие-то варианты, потому что, ну, я не могу. Я не могу такое нежное создание выкрасить в красно-фиолетовый баклажан. Она говорит, да, я хочу розовое милирование, может быть. И тут меня понесло. Я говорю, идеально. В общем, я сделала такую легкую подсветку, пару прядей по волосам. Девушка довольна, я просто счастлива, вдохновилась. Вот так прошел сегодня день, друзья мои. Не знаю, что там у моего мужа, потому что вчера он уже был на стрессе вечером. Но ну, вы понимаете, он теперь активно общается с property менеджером И что самое интересное, на связь вышла именно та самая Валерий. Вы знаете, кто не знает, посмотрите, вот тут вот будет ссылка. Где-то на влог, как нас замечательно поселяли в свое время в эту квартиру. В общем, это Валерий, небезызвестная всем уже в Калгари. Вышла на связь, и теперь она от нас что-то хочет. Что она от нас хочет, понять очень сложно, потому что... <coughs> ну, только вчера при одном разговоре с мужем, при переписке, она сделала 3 миллиона ошибок. Она неправильно указала дату конца нашего контракта, наши телефоны. В общем, она ничего не понимает, она какую-то ерунду тулит. Друзья, я полна позитива. Просто позитив помогает мне не сойти с ума в этой ситуации. Потому что с 5 сентября начинаются показы. То есть будут ходить люди в наши апартмент, в апартаменты наши. Они будут смотреть эту недвижимость. Я должна буду это все показывать. Но самое в этом печальное, это то, что я должна буду общаться с этой Валерией. Господи, дай мне сил, терпения. Плюс еще параллельно, конечно же, мы должны искать что-то себе. Потому что время близится к развязке. Да, чуть не забыла. Пока я еду за оберточками, посмотрите на наше свадебное путешествие. Да, у нас все-таки эта неделя праздничная. Вчера была годовщина свадьбы. Сегодня, 1 сентября, 5 лет назад, мы прилетели в Грецию. Загрузились на потрясающую яхту с офигенными друзьями. В общем, посмотрите, у меня есть кусочки того путешествия. Я тогда еще не была таким супер модным блогером, поэтому от этого прекрасного тура остались только какие-то маленькие нарезки. Смотрите.
Но я думаю, что сегодня со звездами определенно какая-то происходит непонятная история. Они стоят не так. Они реально стоят не так, потому что день, он начался сегодня феноменально. И точно так же он закончился. Напоминаю, сегодня суббота. Я в прекрасном настроении. Вы понимаете, позитив это мое все. После всех вот этих событий, что нам нужно что-то делать, что-то менять в жизни. Я максимально на позитиве приехала сегодня на работу. И первая клиентка у меня была просто из серии «У меня такого никогда не было». Шла женщина вот с такими длинными, седыми корнями. Остальные волосы у нее крашеные в черный цвет. И она сказала мне, что она хочет оставить полностью натуральную седину. То есть она хочет отращивать свои седые волосы. А вот эти черные, черные, вот этот вот веник черный, она хочет сделать милирование серебристое. То есть вы понимаете, 9 утра, крашеные черные волосы, серебристое милирование плюс седина. Я ей говорю, нет, это невозможно. Вообще собрала консилиум из всех русскоговорящих, англоговорящих. Все ей сказали, что так не получится. Получится просто сделать ей пару рыженьких прядей. Она, конечно, согласилась, потому что безысходность. Это было второе ее имя сегодня. Но что делать? Она говорит, мне нужно хоть что-то сделать, чтобы как-то ходить вот в этом виде. Вид и так, мягко говоря, из ряда вон выходящий. Потому что вы знаете мое отношение к натуральной седине. Я это просто не люблю. Я не считаю это красивым. Пусть меня закидают камнями, камнями любительницы натурального вида это некрасиво когда женщине лет 40 45 и у нее торчат седые волосы она выглядит на 100 на 100 лет а не на 100 процентов в общем я там мучилась в своем инстаграме ссылочку вам оставлю внизу я все рассказала всем нажаловалась в итоге я убрала ей эту черноту вот эту вот ее она осталась очень счастливая но ну, я соответственно тоже потому что когда клиентка счастливая я, соответ... я, я счастливее. Дальше было лучше, но потом не буду рассказывать. Были девочки, которые мне тыкали вот эти все картинки с красивыми укладками. И хотели, чтобы их волосы после шампуня выглядели просто вот так, как после фена. Я... Это все на английском. То есть, так, чтобы вы понимали, это все на английском. Я им объясняю, что без укладки и мастера у вас так не будет. Это все ерунда. И на закуску. Последний аккорд, я вам рассказываю, я вам жалуюсь. Это у нас влог, жалостливый влог, пожалейте меня, пожалуйста. Я шучу. Ну и когда я уже выдохнула, отдохнула, выпила, умудрилась кофе, у меня была записана укладка. Укладка, значит, шампунь и стайл это называется. Я думаю, ну что, думаю, ну наконец-то, конец дня. Сейчас я быстренько сделаю blow dry и буду счастлива. И ко мне попадает клиентка из Африки. Из Центральной Африки, да? То есть вы понимаете. Просто вот такая вот красавица. И у меня были такие глаза. То есть они у меня полезли. Вот сюда вот. Они у меня полезли. Я начала метаться, потому что у меня никогда не было таких клиенток. Я никогда не работала с африканскими волосами. Я бегу в подсобку, спрашиваю, что мне делать. Вот у меня такая вот клиентка. Они говорят, делай, что хочешь, мы не знаем. Мы не можем тебе помочь, потому что мы тут все и так уставшие. В общем, но ну, это было только начало этой беды. Кое-как я ее уложила в мойку и говорю, ну вообще, вот что ты хочешь, как мне. А и тут она мне говорит, это, это апогей. Главное, смой с моих волос утиный жир. Я говорю, в смысле утиный жир? Думаю, к тому, что эти волосы, с которыми я не знаю, что делать, и они полностью у нее пропитаны утиным жиром. Ну, я уже сегодня подумала, что можно опять начать, начать ругаться матом, что ничего, в принципе, глобально плохого не случится, если я выражу свои эмоции так, как я думаю на самом деле. Пять раз шампунем я ее мылила, смывала этот утиный жир. Я говорю, а зачем он тебе? Я говорю, объясни мне, зачем тебе утиный жир? Ну вот зачем он тебе? Она говорит, это же говорит, для волос полезно. Ой, друзья мои, в общем, я ее смыла, уложила, подула на нее феном, потянула ее какими-то расческами. 
Благо, что у нее, видимо, волосы после кератина или после чего, или после жира, я не знаю, они так довольно-таки относительно. Вот таким домиком они у нее выровнялись. А, она меня еще спрашивает, говорит, а почему ты, говорит, на меня так странно смотрела? Я думаю, странно? Да я просто охренела. Я говорю, а, это был сюрприз для меня, говорю, и я ей сказала, как есть. Я никогда не работала с такими волосами. Она говорит, так у меня же не африканские волосы. Я думаю, Венера в ретрограде. Венера, Меркурий. Я думаю, что сегодня все звезды, вот которые есть, они просто все в каком-то ретрограде. Что-то происходит. Я думаю, если у тебя не африканские волосы, то у меня, в принципе, тоже. Вот, друзья мои, такая была насыщенная неделя, я не знаю. Ну, была еще женщина, я даже уже не хочу рассказывать, вот с такими кудряшками, которая азиатка, черные волосы. Она мне тыкала фотографию Майли Сайрус. Вы знаете, у нее беленькая, такие беленькие волосики тоненькие и стрижечка. И она мне говорила, хочу так. Я говорю, нет. Я говорю, даже не начинай. Я говорю, так у тебя никогда не будет. Ну а что, как я могу взять вот эти вот кудри черные и сказать, что я ее постригу, и она будет выглядеть как Майли, как Майли Сайрус? Ну так же не бывает, да? В общем, друзья, я выговорилась. Вы мне напишите, поддерживаете ли вы меня. Вот, напишите, были ли у вас какие-то такие траблы в работе на этой неделе, вот на этой конкретной неделе. Я тут, видите, я вообще в прекрасной прическе, у меня fashion is my profession, кто не в курсе. Я погнала отдыхать, монтировать вам этот влог. Следующий влог будет со свадьбы наших друзей. Я уже так много говорила, что сегодня я уже вообще забыла, что у нас свадьба, что у нас какие-то гулянки, какой-то отдых. Я просто не в себе. Вообще реально не в себе. Все, мы с вами на связи, вы мне пишите. Еще у меня есть телеграм-канал, там я тоже жалуюсь. Ну вот эту неделю я жалуюсь, да, ну что делать. Вот, мы с вами там общаемся, переписываемся и увидимся завтра на выходном. Может быть что-то произойдет кардинально меняющее жизнь. Не знаю, вообще на самом деле нам нужно искать жилье. Да, нам нужно искать уже прямо уже заниматься этой задачей, но пока нет никаких сил и нет на это вдохновения. Я вообще не знаю, как это все будет. Ну ладно, увидим. Не переключайтесь, будьте со мной.